ഹായോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെംസിലെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ മൈക്രോ സിസ്റ്റം പാക്കേജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് എന്നിട്ട് മൈക്രോ സിസ്റ്റം പാക്കേജിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ജനറിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തഡോളജീസ് ഒന്നും ഇതുവരെ കമ്പനീസ് ഒന്നും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറുമുള്ള മെംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സിസ്റ്റം പാക്കേജിങ് നടക്കുന്നത് അത് ഏത് സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏത് സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈക്രോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മെംസ് പാക്കേജിങ്ങും മറ്റുമെല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മൈക്രോ സിസ്റ്റം പാക്കേജിങ്ങിലെ മേജർ ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോർ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കുറായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് അതേപോലെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ത്രീ ഡയമെൻഷണലായിട്ടുള്ള ലേയേഴ്സ് പോലെയുള്ള ഡിസിമിലർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് അതിന് കുറേ മോശം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സിലും അതേപോലെ ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ഉള്ളയിടത്തും എല്ലാം അതിന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്താലും അവ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് വെറൈറ്റി സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരണം നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ടും അതേപോലെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്സിന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ പവർ സോഴ്സസുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഈ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നേരിടുന്ന വേറൊരു ചലഞ്ചാണ് അതെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ മെംസ് എന്താണ് പാക്കേജ് മൈക്രോ സിസ്റ്റം പാക്കേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്കേജിങ് ഡിസൈനിൽ വരുമ്പോഴുള്ള ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കോസ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പാക്കേജിങ് കമ്പോണൻറ്റ് പാക്കേജ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഫക്ട്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കെമിക്കൽ ടോക്സിറ്റി അതെല്ലാം എന്തിനെ ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ആ മെംസ് ഡിവൈസിനെ ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഓവർ കപ്പാസിറ്റി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങോ അതേപോലെ ആക്സിഡൻറ്റോ അങ്ങനെ വല്ലതുമൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ ആ ഡിവൈസിന് വലുതായിട്ട് കേടുപാട് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഈ പാക്കേജിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷറാണ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിൽറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് അതെല്ലാം മിനിമൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ വയർ ബ്രേക്കേജോ മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ്ഫുള്ളാണ് അന്നേരം ദീസ് ആർ ദി ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻസ് വൈൽ പാക്കേജിങ് നമ്മൾ പാക്കേജിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കേണ്ട ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളൊരു മൈക്രോ സിസ്റ്റം ഡിവൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെംസ് ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് നമുക്കതിനെ മൂന്ന് ലെവൽസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ ലെവൽ ലെവൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസ് ലെവൽ ലെവൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ലെവൽ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്ന് ലെവൽസും ഡൈ പാക്കേജിങ് ഡിവൈസ് പാക്കേജിങ് സിസ്റ്റം പാക്കേജിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അന്നേരം ഈ ഡൈ പാക്കേജിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള കോർ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് ആക്ച്വേറ്റിങ് എലമെൻറ്റ് അതേപോലെ സിഗ്നൽ മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത്രയും കൂടെ മാത്രം ചേരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കോറായിട്ടുള്ളത് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജിങ് ഉണ്ട് ഡൈ പാക്കേജിങ് ആ ഡൈ പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടറായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡൈ പാക്കേജിങ് വരുന്ന അതും കൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതാണ് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് അത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു പാക്കേജിങ് സ്റ്റേജാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസ് പാക്കേജിങ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങും സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ്ങും കൂടെ ചേർന്ന്
ഒരാഴ്ചയിട്ടിലെ കാൻഡി ലിവർ അതേപോലെയുള്ളതിനെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് ഡൈ ലെവൽ പാക്കേജിങ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഡൈ ഓർ അതർ കോർ എലമെൻസ് ഫ്രം പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ക്രാക്കിംഗ് അന്നേരം ദ കോർ എലമെൻറ്റിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷനിൽ നിന്നും ക്രാക്കിങ്ങിൽ നിന്നും എല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൈ ലെവൽ പാക്കേജിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ആക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടറി ഫോർ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആക്റ്റീവ് സ സർക്യൂട്ടറിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടാതെ ടു പ്രൊവൈഡ് നെസസറി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ ടു ദീസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈ നമ്മൾ ഈ ഡൈ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ കമ്പോണൻറ്റിന് ഇലക്ട്രിക്കലും അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ ഐസൊലേഷൻസും ഇതുമൂലം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു എൻഷ്യർ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻസ് ബോത്ത് നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓവർലോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൾ ഓവർലോഡ് കണ്ടീഷൻ അന്നേരം നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലും കൂടാതെ ഓവർലോഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓവർലോഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലും എല്ലാം സിസ്റ്റത്തിന് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എൻഷ്വർ ചെയ്യാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ആർ യൂസിങ് ഡൈ ലെവൽ പാക്കേജ് ഇപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡൈ ലെവൽ പാക്കേജിങ് ആണ് ഡൈ ലെവൽ പാക്കേജിങ് ഒരു മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ ഡൈ ലെവൽ പാക്കേജിങ് ആണ് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വയർ ബോൺസും അതേപോലെ എന്താണ് വയർ ബോൺസ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷനും അതേപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നേരം ഫിഗർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെറ്റൽ കേസിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസറാണ് ഫിഗർ ബിയിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എൻകാപ്സുലേഷൻ ഡിവൈസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എന്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈ ഡയഫ്രം അതേപോലെയുള്ള മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കോർ എലമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡൈ ലെവൽ പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇത് ഒരു മൈക്രോ ആക്സലറോമീറ്ററിനകത്ത് ഡൈ ലെവൽ പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് എസ് ഐ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറും കൂടെ വരച്ച് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഡിവൈസ് ലെവൽ പാക്കേജ് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് ദ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തുകൂടെ കയറി വരും സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് കൂടെ കയറി വരുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസ് ലെവൽ പാക്കേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മേജർ ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ is the problems associated with interface first one is the interface of delicate dies and core elements with other parts of packaged products at radically different sizes adana onnamatha interfacing il varuna oru problem ennu cheyya the interfaces of delicate dies and core elements uh, core elements ne edumayittana വിത്ത് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് പാക്കേജ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് റാഡിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിലുള്ളതുമായിട്ട് എന്താണ് ആ പാക്കേജ് ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് മെയിൻ ചലഞ്ചിൽ ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇൻ്റർഫേസസ് ഓഫ് ദീസ് ഡെലിക്കേറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ടോക്സിറ്റി അതെല്ലാം എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർഫേസിങ്ങിനെ ഇൻ്റർഫേസിങ് പ്രോബ്ലംസ് കാരണമാവും അടുത്തത് സിസ്റ്റം ലെവൽ പാക്കേജിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എന്താണ് ദ പാക്കേജിങ് ഓഫ് പ്രൈമറി സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ടറി വിത്ത് ഡൈ ഓർ കോർ എലമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓൾസോ സിസ്റ്റം പാക്കേജിങ് റിക്വേഴ്സ് പ്രോപ്പർ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് തെർമൽ ഐസൊലേഷൻ അസ് വെൽ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഷീൽഡിങ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ടറി മെറ്റൽ ഹൗസിങ് യൂഷ്വലി ഗീവ് എക്സലൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലിലും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നും എല്ലാം എക്സലൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാ മെറ്റൽ ഹൗസിങ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെയും മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിലുള്ള കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെയും ഇവിടെയും സിസ്റ്റം ലെവൽ
ഒരു മൈക്രോ സിസ്റ്റം പാക്കേജിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻസ് പഠിച്ചു പിന്നെ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഡൈ ലെവൽ ഡിവൈസ് ലെവൽ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓരോ ലെവൽസും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ലെക്ചറുമായി കാണാം സി യു